Welcome to Educare. E video lo BSc third semester botany SEC paper biofertilizers and organic farming gulinchi discuss cheddam. Indulo nenu syllabus danto paatu previous question paper aatharata topics anni kuda explain chesanu. Kontha videos length aina kuda meeru chaala jagratha ga skip cheyi kuda poorthi ga vinandi. Okka half an hour meeru spend chesthe chaalu meeku complete ga ee examination gurinchi avagahana ostundi alage examination easy ga raagalugutaru. Okay na. Let us start this. जनरल का ये पेपर हो एग्जामिनेशन के मुंडो उन्तुं दिमी को ओके सिस सिलेबस चूज़ देख रहा बायो फर्टिलाइजर्स एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग थर्ड सेमिस्टर वाला को फर्स्ट यूनिट वन यूनिट टू रेंडे इच्छारो इन दिलो मैन्युअल्स एंड बायो फर्टिलाइजर्स इच्छारो डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर्स and organic farming. We are in the other topics. In the other topics, we will discuss the topic in one topic. We will discuss the question paper. This is the previous question paper. We will discuss the first section A and the second section A. We will discuss the nitrogen fixation. We will discuss the random chips. We will discuss the waste. We will discuss the section B. In the section B, we will discuss uh, what are the bacterial biofertilizers? Explain. Atharta, explain about uh, algal biofertilizers and their importance. Write about the myco, mycorrhizal association in plants and their effect on the plant growth Ye and yields. Define organic farming, etc. So, prati top, anni kuda, even ni kuda topic le kele ochay kawati, bite ni check kata alayadu. Viti kuri nchi just meir vinte chalo, me swantta avaghana tako da meir examination raya galu uttaru. Okay, eepidu first topic start chedda. Asal biofertilizer sante yenti, dhani kuri nchi chuddha. Biofertilizer sante jeeva erugulu. Ante erugu no, konni rakana tmonti sukhma jeeva la dwara manam thayar ches koda. Dini wala emoth nante, mokka ku manchi poshakalu andhi chedam, dhani ki विगतारा कलेटमेंटी रोगन तटकोड़म एक कीटक कला लोन चीज तटकुने टमेंटी शक्ति वाट की वड़म अनेक जरूरतों होंगे आयते चाला सालो नेलल्लो कोने रकल नेलल्लो इलान्टी सारम तग्गिना पढ़े मोत नंटे प्लांट अनेक टमेंटी चाला मंचिका ग्रोथ कालो आला ग्रोथ काकुंडा उन्दी अंटे अर्थम आ नेलल्लो सरिपड़े पंटल कानी मिगितारा कलर मंटी मक्कल कानी सरिगा पेरगो आलांटी वाटिक मग सहजंगा अंधीचित मंटी मंदे ये दी जीवा एरुला नहीं अंटर इका चूस कुंटे ये दी मक्कल का उसमें टुंटी पोषक का सराफरालन पेंचुरन द्वारा मक्कल हो मरी उस चटला पेरगु दला प्रोस्ता हिंचुरन लो सहाय पड़तुंडी ये दी माइकोरीजियल सिलिंड्रालो नीलम तो लगी इस टाइप आई थे साइनोबैक्टीरिया नत्रजनी स्त्री करना लक्षण द्वारा ये दी तेली चेय बढ़ती हैं इको चुड़ैल दी ये देने का नहीं मन कड़े इच्छना पड़ो मेन गा वाटी रूट सिस्टम लो नेल लो नत्रजनी स्थापना नेट पुटे जरूरत होंगी ये प्रत्येक नत्रजनी स्थापना जरूरत होंगी आकरा and manual ante aim ledu yeru, itu ante yeru ante pasulah pay down tu dikata, ah watan ni ti to chase itu ante, yeru be manaku manual ante, ika kuni rakan itu ante jual chani poy unta kata, wati mi kulli poy net ante bi, iwan ni kuda manau manual ga cepukoc, for example leda nak jentu kalai beralu chani poy na, tarata manah pade net ante kura gailu, atarata awu gede, ini pasulah net ante wertha padar ta lewet unta, ini tan ni ti kuda manah manual ani अंतर इक टाइप्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स चूज़ दम इक डर बैक्टीरियल बायो फर्टिलाइजर्स कुनी रकाल पुटी बायो फर्टिलाइजर्स ने मनम बैक्टीरियल द्वारा तैयार चेस्सम एक एटवेंटी बैक्टीरियल्स अंटे राइजोबियम का होचु तर तो आइजोफेलियम तर तो आइजोटोबैक्टर एंड फास्फोबैक्टीरिया � फंगल बायोफर्टिलाइजर्स द्वारा मनाती नहीं तैयार चेस्टम तर तो आलगल बायोफर्टिलाइजर्स ब्लू ग्रीन आलगे एंड एजोला बीट द्वारा ये आलगल बायोफर्टिलाइजर्स नहीं चूज़ सम चंटल का ये आलगल बायोफर्टिलाइजर्स सेंट एंड टेंट है मानो कोई साहस ही दंगा कोनी रकान कुंटी पंटा पला लो चित्तड़े नेल लाई विभाग का पेरगुता उन्हें 
బయో ఫర్టిలైజర్స్ అంటారు ఇది ఫ్రాంకియా అనేటువంటి దాని ద్వారా ఇవి తయారు చేస్తారు ఇక ఒక చూసుకుంటే ఇక్కడ ఇక్కడ ఫర్టిలైజర్స్ అండ్ అక్కడ ఉన్నటువంటి నీళ్ళలో ఉన్నటువంటి వాటర్లో ఉన్నటువంటి పిహెచ్ స్థాయి ఏ విధంగా ప్రభావం చూపిస్తుంది అంటే ఇన్ అడిషన్ టు మనం ఇచ్చినటువంటి ఆ ఎరువుకు అక్కడ ఉండేటువంటి నీటికి సరిపోయి ఉండాలి ఎందుకంటే నీటి పిహెచ్ స్థాయి ఎక్కువ తక్కువ ఉన్నా కూడా మనం ఇచ్చేటువంటి ఎరువు అనేటువంటిది సరిగా మొక్కలకు అందదు ఓకే ఎలా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీటి యొక్క పిహెచ్ గణనీయంగా మారుతూ ఉంటుంది అప్పుడప్పుడు ఓకే ఎండకాలం ఒక విధంగా వర్షకాలంలో చలికాలంలో ఇలా ఇది ఆ సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ నుంచి ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ కంటే దిగువ పడిపోతుంది తక్కువ పిహెచ్ ఉన్న నీరు ఇనుము మ్యాంగనీస్ రాగి సీసం మరియు జింక్ సహా విషలోహాలను కూడా లింక్ చేస్తుంది అనమాట మెటల్ పైపింగ్ కు నష్టం కలిగించడం ద్వారా ఇది చేదు రుచిని కలిగి ఉంటుంది ఎప్పుడైతే ఇటువంటి రసాయనాలు కలిగి వాటర్లో కలిసి వెళ్తాయో అలాంటప్పుడు మొక్క ఎదుగుదల అనేటువంటిది సరిగా ఉండదు మనం ఏదైనా ఒక ఫర్టిలైజర్ ఇవ్వాలనుకుంటే ఫస్ట్ ఆ పంటలో ఉన్నటువంటి నీటి పిహెచ్ స్థాయి అలాగే పంటలో ఎటువంటి మూలకాలు లోపించి ఉన్నాయి వాటిని తెలుసుకుని మనం వాటిని ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది బ్యాక్టీరియల్ బయో ఫర్టిలైజర్స్ ఇక కొన్ని రకాలైనటువంటి బ్యాక్టీరియా ద్వారా మనం బయో ఫర్టిలైజర్స్ ని అందిస్తాం ఎటువంటివి అంటే జనరల్ గా బయో ఫర్టిలైజర్లు నేల యొక్క పోషక నాణ్యతను పెంచేటువంటి సూక్ష్మ జీవులు ఇవి బ్యాక్టీరియా శిలీంధ్రాలు మరియు ఆల్గే నేల యొక్క సారాన్ని మెరుగుపరచడంలో చాలా బాగా సహాయపడతాయి బయో ఫర్టిలైజర్లను చాలా రకాలుగా వర్గీకరిస్తారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ అజోటోబ్యాక్టర్ అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే రోడోస్ఫీరియం ఇలాంటి ఈ విధంగా వర్గీకరిస్తారు ఇవన్నీ కూడా బ్యాక్టీరియా కిందికి ఆల్రెడీ మేము చెప్పుకున్నాం జస్ట్ ఒక అవగాహన కోసం చెప్పాను వాట్ ఈస్ ఆల్గల్ బయో ఫర్టిలైజర్స్ ఆల్గల్ బయో ఫర్టిలైజర్స్ అంటే ఆల్గేతో తయారు చేసినటువంటిది ఇక్కడ ఆల్గల్ బయో ఫర్టిలైజర్స్ అనుకోవచ్చు అంటే బయోమాస్ ఉత్పాదక పెంచడానికి ప్రోత్సహించడానికి నేల సారాన్ని మెరుగుపరచడానికి నేల మైక్రోఫ్లోరా అనేటువంటిది కనుక్కోబడింది ఏదేమైనా ఆల్గల్ మైక్రోఫ్లోరా పర్యావరణ అనుకూలంగా కాలుష్య రహితంగా వ్యవసాయ పద్ధతులను ఉపయోగించడానికి సహాయపడుతుంది అలాగే బ్యాక్టీరియా ఈజ్ అసోసియేటెడ్ విత్ బయో ఫర్టిలైజర్స్ నిజంగా బ్యాక్టీరియా అనేటువంటిది బయో ఫర్టిలైజర్స్ తో సంబంధం ఉందా అంటే ఎస్ ఉంది అనమాట ఎందుకంటే చాలా రకాలటువంటి కూరగాయలు లేదా కొన్ని రకాలటువంటి జీవ పదార్థాలు కుళ్ళిపోయినప్పుడు అందులో బ్యాక్టీరియా అనేటువంటిది చేరుతుంది చేరి దాని యొక్క విచ్ఛిన్నానికి దారి తీస్తుంది ఆ విచ్ఛిన్నానికి దారి తీసిన తర్వాత ఆ పదార్థం అంతా కూడా నేలలో ఇంకిపోతుంది ఇక్కడ అజోటో బ్యాక్టర్ అనేటువంటిది మళ్ళీ రోడోస్పెరిల్లం వంటి స్వేచ్ఛగా జీవించేటువంటి నత్రజని స్థాపన బ్యాక్టీరియాలు అలాగే అనబేనా మరియు నోస్టాక్ వంటి స్వేచ్ఛ సజీవ నత్రజని స్థాపన కూడా ఇవి ఉపయోగపడేటువంటి బ్యాక్టీరియాలు ఈ బ్యాక్టీరియా సమూహం పాక్షికంగా మూలంలో మరియు పాక్షికంగా వెలుపల నివసిస్తూ ఉంటుంది అతిథేయ మరియు బ్యాక్టీరియా మధ్య సహేతుకమైనటువంటి సహజీవనం ఉంటుంది అందువల్ల వీటిని అనుబంధ సహజీవన బ్యాక్టీరియా అని అంటారు చూడండి అనుబంధ అంటే అసోసియేటెడ్ బ్యాక్టీరియాస్ ఏవి అంటే అజోటోబ్యాక్టర్ అండ్ రోడోస్ఫీరియం ఓకే వీటిని గుర్తుంచుకోండి ఆ తర్వాత లాస్ట్ వన్ ఇక్కడ బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గే అంటే ఏంటి ప్లే అండ్ ఇక్కడ ఏంటంటే నేల సారం నిర్వహణ మరియు నిర్మాణంలో ముఖ్యమైనటువంటి పాత్ర పోషిస్తుంది పర్యా పర్యావసానంగా ఇక సహజీవ ఎరువులుగా వరి పెరుగుదలకు ఇది చాలా బాగా ఉపయోగపడుతూ ఉంది ఆ తర్వాత సేంద్రీయ వ్యవసాయం అంటే ఏంటి వాట్ ఈస్ ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ అంటే ఎటువంటి ఆర్టిఫిషియల్ కెమికల్స్ ఆర్టిఫిషియల్ ఫర్టిలైజర్స్ ఉపయోగించకుండా సహజ సిద్ధమైనటువంటి వాటిని ఉపయోగించి మనం వ్యవసాయం చేయడమే ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ అంటారు వీటికి ఎందుకు ఇంత ప్రాముఖ్యత వచ్చిందంటే ఇటీవల కాలంలో చాలా రకాలైనటువంటి రోగాలు మనకు రావడం చూస్తూనే ఉంటాం షుగర్ బీపీ హార్ట్ అటాక్ ఇంకా ఇవే కాదు ఇంకా బ్రెయిన్ సంబంధించి క్యాన్సర్ ఇలాంటి చాలా రోగాలు వస్తూనే ఉన్నాయి కానీ కొంతమంది ప్రకృతి వ్యవసాయ శాస్త్రవేత్తలు ఏం చేస్తారంటే ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్కి చాలా ప్రాముఖ్యత ఇచ్చి దాన్ని ప్రాచుర్యంలోకి తెచ్చారు అయితే ఇక్కడ సేంద్రీయ వ్యవసాయం అంటే ఆకుపచ్చ ఎరుపును తరచు చిక్కుళ్ళు పంటల్లో కావచ్చు అలాగే తదుపరి మిగతా పంటల్లో నేలకు నత్రజని అందించడానికి ఉపయోగపడుతుంది ఒకప్పుడు నేలల్లో ఎక్కువగా లెగ్యుమినేషన్ ప్లాంట్స్ అంటే ఇక్కడ వేరుశనగ తర్వాత మిగతా రకాలైనటువంటి లెగ్యుమినేట్ ఫ్యామిలీకి చెందినటువంటి మొక్కలు పెంచేవాళ్ళు బాగా దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే మొక్క పంటలో సారం పెరుగుతూ ఉంది ఎందుకంటే ఆ ఆ నేలలో నత్రజని స్థాపన జరుగుతూ ఉంటుంది కానీ మనం పెంచేటువంటి వరి మిగతా రకాలైనటువంటి కమర్షియల్ ప్లాంట్స్ ఏవైతే క్రాప్స్ ఏవైతే ఉన్నారో దీనివల్ల నేలకు చాలా నష్టం జరుగుతుంది కాబట్టి వాళ్ళను వాటిని ప్రోత్సహిస్తూ అంటే నత్రజని స్థాపన జరిగేటువంటి పంటలు ఏవైతే ఉన్నా
అయితే ఇక్కడ పచ్చి ఎరువులు మొక్కలు తర్వాత మిగతా కుళ్ళిపోయినటువంటి ఆకులు వీటన్నిటిని ఉపయోగించి వ్యవసాయం చేయడం అనేటువంటిది ఈ ఆధునిక కాలంలో చాలా ప్రాధాన్యత సంతరించిపోయింది అలాగే రీసైక్లింగ్ బయోడిగ్రేడబుల్ వేస్ట్ అసలు బయోడిగ్రేడబుల్ వేస్ట్ అంటే ఏంటి బయోడిగ్రేడబుల్ వేస్ట్ అంటే ఏదైనా ఒక మనం వస్తువు తీసుకుంటే అది పాడైపోతుంటుంది పాడైపోయిన తర్వాత మళ్ళీ దాన్ని మనం వేరే రకంగా ఉపయోగించుకోవడానికి ఉపయోగపడేటువంటిది బయోడిగ్రేడబుల్ అంటే మళ్ళీ దాని నుంచి మనం ఏదో రకమైనటువంటి జీవ సంబంధ పదార్థంగా చేసి దాన్ని మళ్ళీ ఇంకొక జీవికి ఉపయోగించడం ఇక్కడ మనం తినేటువంటి కూరగాయలు అరటి పళ్ళు ఇక మిగతా రకటువంటి మిగతా ఆహార పదార్థాలన్నీ కూడా బయోడిగ్రేడబుల్ వేస్టే అయితే కొన్ని ఎలక్ట్రానిక్ వేస్టేజ్ ఉంటుంది ఇండస్ట్రియల్ వేస్టేజ్ ఉంటుంది ఇక కొన్ని కెమికల్ వేస్టేజ్ ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా మనం తిరిగి ఉపయోగించలేం ఎందుకంటే ఇండస్ట్రియల్ వేస్ట్ చూసుకుంటే ఆ చాలా ప్రమాదకరంగా ఉంటాయి కెమికల్ వేస్ట్ కూడా ఉంటాయి ఫార్మాసిటికల్ వేస్టేజ్ ఉంటాయి తర్వాత ఇక్కడ హాస్పిటల్స్లో ఉన్నటువంటి సర్జికల్ వేస్ట్ ఉంటుంది ఇవన్నీ కూడా చాలా రకమైనటువంటి ప్రమాదాలు ఉంటాయి వీటి ద్వారా సరిగా వాటిని రీసైకిల్ చేయకపోతే కొన్ని చేయాలి కొన్ని చేయకూడని కూడా ఉంటాయి సో ఏదైనా కానీ ఇక టాక్సికెన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో భూమిలో కలిసిపోకుండా వాటిని కొంత ప్రాసెస్ చేసి మళ్ళీ నేలలో కలపడం ద్వారా ఎటువంటి హాని కలగకుండా అది అక్కడ ఉంటుంది ఇక్కడ ఏదైతే ప్రోడక్ట్ ఉందో ఒక ఉత్పత్తి ఆక్సిజన్ లేకుండా విచ్ఛిన్నం అవుతూ ఉంటుంది మరియు సహితకమైనటువంటి సంబంధంతో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ నీరు మరియు బయో మాస్కా బయో మాస్గా ఇది మారుతూ ఉంది ఏది ఏమైనా ఏది అయినా ఉత్పత్తి అది ప్లాస్టిక్ ఎలక్ట్రానిక్ లేదా విషపూరితమైనటువంటి బ్యాక్టీరియాలు బ్యాటరీలు ఉంటే అవి చివరికి విచ్ఛిన్నం కావడానికి కొంత సమయం పడుతూ ఉంటుంది ఇక్కడ ఇంకొకటి వాట్ ఈస్ మీనింగ్ ఆఫ్ పంచగవ్య పంచగవ్య అంటే ఏంటి పంచగవ్య అంటే ఆవు లేదా ఎద్దు వాటి నుంచి వచ్చేటువంటి వ్యర్థ పదార్థాలను ఉపయోగించి ఉపయోగించడం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఆవు తీసుకుంటే మిల్క్ యూరిన్ డంగ్ ఆ తర్వాత నెయ్యి అండ్ కర్డ్ ఇవన్నీ కూడా ఆవు నుంచి వస్తూ ఉంటాయి గేదెల నుంచి కూడా వస్తాయి సో అయితే ఎస్పెషల్గా ఇది ఆవుకి సంబంధించింది అనమాట ఇవన్నీ ఉపయోగించి దాన్ని ఒక ఎరువును తయారు చేసి దాన్ని పంట పొలాలకు ఉపయోగించడం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆవు మూత్రాన్ని స్ప్రేడ్ చేయడం లేదా ఇంకా రక మిగి మిగతా రకాలైనటువంటి పెస్టిసైడ్ని కంట్రోల్ చేయడానికి వీటిని ఉపయోగించడం అలాంటివన్నీ కూడా మనకు పంచగవ్య కిందికి వస్తాయి అలాగే ఇక్కడ పంచగవ్య అనేటువంటిది కేవలం ఈ వ్యవసాయానికి కాదు మిగతా రకాలైనటువంటి ఉపయోగాలకు కూడా ఇది చికిత్సలకు కూడా ఈ రోజుల్లో ఉపయోగిస్తున్నారు దానికి సంబంధించి కొన్ని శాస్త్రీయమైనటువంటి ఆధారాలు కూడా మనకు కావాల్సి ఉంది కానీ దీన్ని గుడ్డిగా మనం ఫాలో అవడానికి లేదు శాస్త్రబద్ధంగా అది నిరూపితం అయితేనే దాన్ని ఉపయోగించడం జరిగింది ఎందుకంటారా ఎందుకంటే ఆవు పేడతో చాలా రకాల రోగాలు తగ్గుతాయని చెప్పేసి ఉత్తరప్రదేశ్లో ఒక మనిషి ఏం చేశాడంటే ఒంటి నిండా పేడను పూసుకున్నాడు పూసుకున్న ఎయిట్ అవర్స్కి తను చనిపోయాడు కాబట్టి మనం ఉట్టిగా నమ్మకుండా సైంటిఫిక్గా ఇది కరెక్టా కాదా అనేటువంటి విషయమే మనం దాన్ని ఆచరించాలి ఆ తర్వాత ది క్రూడ్లీ ప్రౌ క్రూడ్లీ ప్రొడ్యూస్డ్ నీమ్ ఎక్స్ట్రాక్ట్స్ ఉన్నాయి కదా అంటే జస్ట్ ఆకులను పిండి దంచి లేదా రసం తీసినటువంటి ఆ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఆ ద్రవం ఏదైతే ఉందో అది కూడా పంటల్లో ఉన్నటువంటి కీటకాలను దూరం చేయడానికి లేదా నశింప చేయడానికి దాన్ని ఉపయోగిస్తుంటారు జనరల్గా పంట పొలాలకు కా చాలా రకాలైనటువంటి కీటకాలు మిడతలు ఇవన్నీ కూడా ఏం చేస్తుంటాయంటే ఆకును నష్టం చేయడం లేదా కాండాన్ని తొలిచివేయడం ఇలాంటివి జరుగుతూ ఉంటాయి వీటన్నింటినీ ఉపయోగించడానికి ఆర్టిఫిషియల్ ప్రమాదకరమైనటువంటి కెమికల్స్ ఉన్నటువంటి ఆ ఫర్టిలైజర్ ఉపయోగించకుండా సహజ సిద్ధమైనటువంటి ఇలాంటివి ఉపయోగించడం ద్వారా పంట నష్టం జరగదు అలాగే నేల నష్టం కూడా జరగదు ఇక బయో కంపోస్ట్ మేకింగ్ బయో కంపోస్ట్ని ఏ విధంగా తయారు చేస్తారు అంటే ఇక్కడ చూద్దాం ఇక్కడ మొత్తం కూడా మన ఇళ్లలో ఏవైతే బయో వేస్ట్ ఉంటుందో కూరగాయలు కావచ్చు మన తిన్న ఆహార పదార్థాలు కావచ్చు మాంసము మిగతా సంబంధించినటువంటివి అంటే సాలిడ్స్ కావచ్చు కొన్నిసార్లు లిక్విడ్స్ కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా ఒక లేదా తొట్టిలో లేదా ఒక గుంతలో వాటిని కలెక్ట్ చేసి అలాగే కొన్ని రోజులు పెట్టేస్తే అక్కడ సూక్ష్మజీవులు ఫంగస్ ఆల్గే మిగతా బ్యాక్టీరియాస్ అన్ని కూడా చేరి వాటిని కులింప చేస్తాయి కులింప చేయడం ద్వారా వాటిలో ఆ ఆ పదార్థాలన్నీ కూడా మరికొంత సామర్థ్యాన్ని సంతరించుకుని అది ఒక బయో కంపోస్ట్గా ఏర్పాటు జరుగుతుంది ఇంకొకటి ఏమంటే అందులో వానపాములు మిగతా కాల్ జెర్రి జెర్రీలు ఉంటాయి కదా జెర్రీలు కూడా చాలా ఉపయోగపడతాయి సో ఆ విధ అవి ఎప్పుడైతే అక్కడ ఆవిర్భావం చెందాయో అక్కడ పుట్టాయో అవన్నీ కూడా ఇంకా వాటి సారాన్ని పెంచడానికి ఉపయోగపడతాయి అయితే ఈ సందర్భంలో క్వశ్చన్ చెప్తాను జెర్రీలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మన నేలలో ఉండటం వల్ల నే మొక్కకు మంచి సారం అలాగే వేర్లు బాగా లోతుకు వెళ్ళడానికి ఉపయోగపడతాయి కానీ చాలామంది వ్యవసాయదారులు
aerobatics and anaerobatics and vermicomposting ivi ee mood rakala twenty vi types anamata so we gurinchi uh, ent for example illu unnai anukundam polalu restaurants paathshalalu karyalayalu aa tarata vyapara pradeshalu ivanni okoka chota oka rakamaina twenty wastes manaku vastu untundi akkada manam vitini collect chesukochu okay idi syllabus manaku sari ఓకే ఇది ఈ టాపిక్ సంబంధించి నేను చాలా షార్ట్గా చెప్పాను చాలా బ్రీఫ్గా చెప్పాను మీకు ఒక ఐడియా రావాలని చెప్పేసి మీకు ఎగ్జామినేషన్లో ఎటువంటి ప్రశ్న వచ్చినా కూడా మీ ఈ అవగాహనతో ఈ బేసిక్ కాన్సెప్ట్తో మీరు ఎగ్జామినేషన్ రాయగలుగుతారని చెప్పేసి నేను అనుకుంటా ఉన్నాను కాబట్టి మీకు ఎలా ఉంది మీకు నచ్చిందా లేదా అనుకుంటే కామెంట్ సెక్షన్లో రాయండి నెక్స్ట్ టాపిక్ ఏది కావాలో ఆ టాపిక్ టైటిల్ పెట్టండి అలాగే పక్కల సెమిస్టర్ అండ్ యూనివర్సిటీ పేరు కూడా రాయండి నాకు క్లారిటీగా ఉంటుంది చాలా మంది స్టూడెంట్స్ పెడుతున్నారు కానీ అది ఏ యూనివర్సిటీది ఏ సెమిస్టర్ దాని ఫుడ్ ఏం పెట్టట్లేదు కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా ప్లీజ్ దీన్ని లైక్ చేసి అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్ అందరు కూడా షేర్ చేయండి వాళ్ళకు కూడా ఇది హెల్ప్ఫుల్ అవుతుం